আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম হাজার ছাড়ালো দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নতুন 7 জন সহ মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 46 চাঁদপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে একজন নীলফামারী মানসিং ও রাজশাহী লকডাউন অবৈধভাবে মজুদ করার কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় 350 বস্তা চাল ও টিসিবির বিপুল পরিমাণ সয়াবিন তেল উদ্ধার এবং করোনা ভাইরাসের বিরূপ প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত যশোরের ফুল ব্যবসা ক্রেতা সংকটে বিপাকে চাষীরা এবার বিস্তারিত দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে গত 24 ঘন্টায় 209 জন সহ মোট এখন মোট আক্রান্ত 1012 জন নতুন করে মারা যাওয়া 7 জন সহ মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 46 জনে রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসি এর অনলাইন বুলেটিং এ এসব তথ্য জানানো হয় রাষ্ট্রন দাসের রিপোর্ট ক্রমেই খারাপ হচ্ছে দেশের করোনা পরিস্থিতি বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে 1000 ছাড়িয়ে গেছে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে মৃতের সংখ্যাও মঙ্গলবার আইইডিসিআর এর অনলাইন বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা জানান আগে 24 ঘন্টায় সারা দেশে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে 1905টি এর মধ্যে আক্রান্ত পাওয়া গেছে 209 জনের দেহে মোট রোগী 1012 জন 24 ঘন্টায় মারা গেছেন 7 জন মোট 46 জন নতুন করে সুস্থ হয়নি একজন 24 ঘন্টার মধ্যে নমুনা সংগ্রহিত হয়েছে 1804 এবং পরীক্ষা করা হয়েছে পূর্বের নমুনা সহ 1905 24 ঘন্টায় সংক্রমিত মোট ব্যক্তি সংখ্যা 209 জন এবং সর্বমোট আক্রান্ত ব্যক্তি 1012 জন গত 24 ঘন্টায় দুঃখের সাথে জানাচ্ছি গত 24 ঘন্টা মৃত্যুবরণ করেছেন সাতজন এবং আমাদের সর্বমোট মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়ালো 46 জন গত 24 ঘন্টায় আমাদের কোনো সুস্থ ব্যক্তি বাড়ি ফিরে যাননি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্তে নমুনা পরীক্ষার হার বাড়াতে দেশে আরো 11টি প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে এর মধ্যে ঢাকায় 5টি এবং ঢাকার বাইরে 6টি 17টি ল্যাবে আরটি পিসিআর পদ্ধতির মাধ্যমে বর্তমানে পরীক্ষা চলছে এবং আমরা এই পরীক্ষা আরো প্রসারিত করার জন্য মোট 11টি প্রতিষ্ঠান যেখানে আমরা 7 থেকে 10 দিনের মধ্যে এই পিসিআর পরীক্ষার মাধ্যমে আমাদের কার্যক্রম পরীক্ষা কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করতে পারব এই সময় সাধারণ জনগণকে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ঘরে থাকার এবং লকডাউন মানার পরামর্শ দেন তিনি রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা চাঁদপুরে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে একজন মারা গেছে সাভার খুলনা ও বরিশাল সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে সংক্রমণ ঠেকাতে নীলফামারী মেমেসিং ও রাজশাহীকে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে আর নারায়ণগঞ্জ থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় শতাধিক মানুষকে আটক করে পুলিশ প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রে ভিত্তিতে রিপোর্ট করেন কামরুজ্জামান রাজীব করোনার উপসর্গ নিয়ে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন 33 বছরের এক যুবক মারা গেছে করোনা পরীক্ষার জন্য তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে নারায়ণগঞ্জে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় নারায়ণগঞ্জ 300 সজ্জার হাসপাতালটি করোনা চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে অন্যদিকে নারায়ণগঞ্জ হাই স্কুল ও সিদ্ধিরগঞ্জে নমুনা সংগ্রহের জন্য দুটি বুথ চালু করা হয়েছে এদিকে রাতে শহর থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় শতাধিক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দুজন চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এরপরই গফরগাঁও পৌরসভা লকডাউন ঘোষণা এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক নার্স কর্মকর্তা কর্মচারী সহ 112 জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে অপরদিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গাজীপুর থেকে আসা করোনায় আক্রান্ত এক রোগী তথ্য গোপন করে ভর্তি থাকায় হাসপাতালের 14 নং ওয়ার্ডটি লকডাউন করা হয় গাজীপুরে গত 24 ঘন্টায় নতুন 35 জন করোনা আক্রান্ত শনাক্ত করা হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একজন চিকিৎসক সহ দুইজন ও কুমিল্লায় 9 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে 
খুলনায় প্রথম করোনা ভাইরাস আক্রান্ত 62 বছর বয়স্ক একজন শনাক্ত হয়েছে তার বাড়ি সহ পুরো এলাকা লকডাউন করেছে জেলা প্রশাসন তিনি নরসিংদীতে তাবলিগ জামায়াতে অংশ নেওয়ার পর বাড়ি ফেরেন বরিশালে একজন চিকিৎসক ও নার্স সহ নতুন করে পাঁচজন করোনা আক্রান্ত হয়েছে এদের বাড়ি ও এলাকা লকডাউন করা হয়েছে গাইবান্ধায় আরো দুজন করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে সাভারে প্রথম একজন চিকিৎসক করোনা আক্রান্ত হয়েছেন করোনা আক্রান্ত এক ইতালি প্রবাসীকে চিকিৎসা দেওয়ায় নোয়াখালী জেলা শহরের প্রাইম হসপিটালকে লকডাউন করা হয়েছে লকডাউন বাস্তবায়নে নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন প্রবেশদ্বার ও অভ্যন্তরীণ সড়কে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা দর্শক গাজীপুর থেকে করোনা ভাইরাসের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি মাজারুল ইসলাম মাসুম चौबीस घंटा पैंत जन शन रोगी शन हार पर ए पर्यत आक्रांत संख्या दाड़ी से सत्तरे एर मध्य सर्वशेष आक्रांत हो गीपुर मेट्रोपलिटन पुलिस गाचा थाना एक जन एस आई गतकाल के करोा भाइर पजिटिव धरा पड़े और तरह संस्पर्शे आसा पंद्रह जन पुलिस सदस्य के इतिमदे होम कोरेंटिने पाठाना हो आक्रांत य पुलिस कर्मकर्ता के पाठाना हो ढा कर्मीटोला जैंड हासपाले तरह आगे हमें अपन के जान गाजीपुर सीभिल सार्जन अफिसर नौश प्रहरी करोा भाइर आक्रांत हो तर संस्पर्शे आसा गाजीपुर सीभिल सार्जन डा खरुजामान सह मोट तेर जन से अफिसे कर्मरत जरा छे होम कोरेंटिने पाठाना हो गीपुरे जरा आक्रांत हो तरह बसिभाग ही नारायणगंज के गीपुर इसे अवस्थान कर नारायणगंज के आसा व्यक्ति संस्पर्शे जरा इसे तरिकाश करोा भाइर से आक्रांत हो ফেনীতে করোনা সন্দেহে স্থানীয়দের বাধার মুখে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা যায়নি এক নারীকে গত রাতে সদর উপজেলার আবুপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে মরহুমাকে পৌরসভার সরকারি কবরস্থানে দাফন করা হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাসরুন সুলতানা জানান কিডনি সমস্যা নিয়ে ওই নারী ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান স্বজনরা মরদেহ নিয়ে গ্রামে পৌঁছালে স্থানীয়রা করোনা সন্দেহে লাশ দাফনে বাধা দেয় এক পর্যায়ে তারা মৃতদেহ বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সে ভাঙচুর চালায় এবং স্বজনদের সাথে বাঘ বিতণ্ডটায় জড়িয়ে পড়ে পরে প্রশাসন ও পুলিশের সহযোগিতায় শহরের সুলতানপুর এলাকার সরকারি পৌর গোরস্থানে লাশ দাফন করা হয় টাঙ্গেলের সখীপুরে এক নারীকে করোনা সন্দেহে জঙ্গলে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে তার স্বামী সন্তানরা সোমবার গভীর রাতে উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের ইসাদিঘি গ্রামের এক জঙ্গলে ওই নারীকে পাওয়া যায় গজারিয়া ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মানান মিয়া ও স্থানীয় ইউপি সদস্য আবুল কালাম আজাদ জানান জঙ্গলে অপরিচিত ওই নারীর চাঁচা মেচির শব্দ শুনে বিষয়টি ইউএনও কে অবগত করা হয় পরে ইউএনও আসমাল হুসনা লিজা গত রাতেই পুলিশ ও ডাক্তারদের নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই নারীকে উদ্ধার করেন ওই নারীর বাড়ি শেরপুর জেলার নালিতাবাড়িতে তার স্বামী সন্তানরা গাজীপুরের সালনায় পোশাক কারখানায় কাজ করেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাক্তার শাহিনুর আলম জানান ওই নারীর জ্বর শ্বাসকষ্ট ও গলা ব্যথা রয়েছে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে পটুয়াখালী নদী বন্দরে এ আর খান নামের একটি লঞ্চকে ভাসমান কোয়ারেন্টাইন ইউনিট হিসেবে চালু করা হয়েছে দুপুরে এর উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মতুল ইসলাম চৌধুরী সিভিল সার্জন জাহাঙ্গীর আলম ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হেমায়ত উদ্দিন সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন অবৈধভাবে বিক্রি বা মজুদ করার কারণে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো বস্তা চাল ও টিসিবির বিপুল পরিমাণ সোয়াবিন তেল উদ্ধার করেছে র্যাব পুলিশ পাবনায় দুইশো উনত্রিশ বস্তা চাল সহ বেড়া উপজেলার ঢালারচর ইউপি চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা কোরবান আলীকে আটক করেছে র্যাব সোমবার রাতে উপজেলার বাদেরহাট বাজার থেকে তাকে আটক করা হয় তার বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা হয়েছে এদিকে ত্রাণের চাল চুরির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে কোরবান আলী সর্দারকে আওয়ামী লীগের দলীয় সকল পদ থেকে বহিষ্কার করেছে জেলা আওয়ামী লীগ বরিশালের গৌর নদীর বাকাই বাজারের একটি দোকান থেকে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির চুয়ান্ন বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়েছে এ সময় চালের বিক্রেতা বাকাই বাজারের ডিলার উপজেলার স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ সভাপতি প্রদীপ কুমার দত্ত চাল ক্রেতা পঙ্কজ সাহা ও ভ্যান চালক শঙ্কর পালকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ পরে তাদেরকে বরিশাল আদালতে সপদ করা হয় 
ভোলার দৌলতখানে এক মুদি ব্যবসায়ীর বসত ঘর থেকে 38 বস্তা সরকারি চাল উদ্ধার করেছে উপজেলা প্রশাসন দুপুরে উপজেলার চরখলিফা ইউনিয়নের দলিল উদ্দিন খায়ের হাট বাজার সংলগ্ন মিজি বাড়ির মুদি ব্যবসায়ী জুয়েলের বসত ঘর থেকে এসব চাল উদ্ধার করা হয় এই ঘটনায় ব্যবসায়ী জুয়েল ও তার ভাইকে আটক করেছে পুলিশ এদিকে রংপুরের রেল স্টেশন এলাকার একটি বাড়ি থেকে অবৈধভাবে মজুদ করা টিসিবি 6000 480 লিটার সয়াবিন তেল উদ্ধার করেছে ডিবি পুলিশ এই সময় ইরফান হাসান সুমন নামে এক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয় উদ্ধার করা তেল কালোবাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে মজুদ করা হয়েছিল বলে পুলিশ জানায় করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে বিরূপ প্রভাব পড়েছে যশোরের ফুল চাষীদের ব্যবসায় উৎপাদন বেশি হলেও ক্রেতা ও পরিবহন সংকটে ফুল বেচা কেনা না হয় বিপাকে পড়েছেন তারা সংকট কাটিয়ে উঠতে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন তারা প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত প্রণোদনার মাধ্যমে ফুল বা চাষীদের সহায়তার আশ্বাস কৃষি বিভাগের যশোর প্রতিনিধি শাহানারা বেগমের রিপোর্ট জানাচ্ছেন হাবিবুর রহমান ওবি ফুল চাষের জন্য বিখ্যাত যশোরের ঝিকর গাছা শারশা ও কেশবপুর এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাষ হয় ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালি ও পানিশারা ইউনিয়নে এখানকার উৎপাদিত ফুল জেলার চাহিদা মিটিয়েও দেশের অন্যান্য জায়গায় সরবরাহ হয়ে থাকে গোলাপ গ্ল্যাডিওলাস রজনীগন্ধা গাঁদা ফুল উৎপাদনের সাথে লক্ষাধিক ফুল চাষী ফুল ব্যবসায়ী ফুল শ্রমিক জড়িত তবে করোনা ভাইরাসের কারণে পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধ থাকায় ফুলের বাজারে বিভিন্ন জেলা থেকে আসছেন না কোনো পাইকাররা স্থানীয়ভাবে কিছু পাইকার নামমাত্র মূল্যে ফুল কিনে বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করছেন সরবরাহ বন্ধ থাকায় অনেকে বাধ্য হয়ে ফুল কেটে ফেলছেন সরকারের কাছে তাদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার দাবি ফুল চাষীদের করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা তো বেসা বিক্রি তো মোটেই করতে পারছি না 10 টাকা দাড়ি গিলছি 20 টাকা দাড়ি বেচছি যার বারে গোলাপ রজনীগন্ধা সব দশে দাড়ি গিলছি মার্কেট একদম ফাঁকা বাইরে কোনো গাড়ি গোলাও নাই লোকজনও নাই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জানান ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর প্রণোদনা ঘোষণা অনুযায়ী তাদেরকে সহায়তা দেওয়ার কথাও জানান তিনি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা তৈরি করার জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি সহায়তা আমরা যশোর জেলাতে পাবো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ক্ষতিগ্রস্ত ফুল চাষী সহ অন্যান্য কৃষকদেরকে আমরা নানা ধরনের সহায়তা দিতে পারবো জেলার প্রায় চারশো হেক্টর জমিতে এবার ফুল উৎপাদন হয়েছে উদ্ভূত সংকটে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় বিশ কোটি টাকা দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা সংশ্লিষ্টদের ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা নরেলের লোহাগড়ায় কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে সেনাবাহিনী লোহাগড়া উপজেলার শতাধিক পরিবারের মাঝে এই সহায়তা দেওয়া হয় বিতরণ করা খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল আটা ডাল লবণ তেল আলু পেঁয়াজ ও সাবান এ সময় করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে সকলকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার পরামর্শ দেওয়া হয় নববর্ষ উপলক্ষে বরিশালের কালীবাড়ি রোডে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মানবতা বাজারের মাধ্যমে হত দরিদ্র ও দৃষ্টিহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে বাসদ সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এই বাজারটি চলে এই সময় বরিশাল থেকে জেলা বাসদের আহ্বায়ক ইমরান হাবিব রুমন ও সদস্য সচিব ডাক্তার মনীষা চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন এই বাজারের মাধ্যমে প্রতিদিন গরিব মানুষের মাঝে বিনামূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিতরণ করা হচ্ছে নরসিংদীতে মজিদ মোল্লা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত অসহায় দুস্থ দশ হাজার পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে বিকেলে ব্রাহ্মণদী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে মজিদ মোল্লা ফাউন্ডেশন নরসিংদী জেলায় কয়েক ধাপে পঞ্চাশ হাজার পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছে শরীদপুরে ভেদরগঞ্জে সাবেক সচিব কামাল উদ্দিন তালুকদারের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে সকালে নিজ বাড়ি থেকে উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের ঘরবন্দি আটশো পরিবারকে এ সহায়তা দেওয়া হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তানভীর আল নাসাব নাসিব সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন
রংপুরে বিক্ষোভ করেছে সরকারি সহায়তা বঞ্চিত দুই শতাধিক কর্মহীন অতি দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষ দুপুরে নগরীর লালবাগ মোড়ে ঢাকাইয়াপাড়া তাজহাট মোড় আনসারি মোড় ও মোল্লাপাড়া এলাকায় এই বিক্ষোভ করে তারা এই সময় তারা অবিলম্বে খাদ্য সহায়তার দাবি জানায় মুশিগঞ্জে শ্রীনগর উপজেলার বেজগাঁওয়ে র্যাবের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে দুই ডাকাত নিহত হয়েছে উদ্ধার করা হয়েছে দুই রাউন্ড গুলি সহ একটি পিস্তল ও সাত ভরি স্বর্ণলঙ্কার নিহতদের মধ্যে মাসুদ নামে একজনের নাম জানা গেলেও অন্যজনের পরিচয় মেলেনি র্যাব জানায় তারা আন্তজেলার ডাকাত দলের সদস্য বন্দুকযুদ্ধ চলাকালে র্যাবের দুই সদস্য আহত হন চাপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার পাগলা নদীতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে দুপুরে পৌর এলাকার আলিডাঙ্গায় এ ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় ওই দুই শিশু দুটি তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে পাগলা নদীতে গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে যায় পরে উপস্থিত লোকজন তাদের উদ্ধার করে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাবার পথে তাদের মৃত্যু হয় গাইবান্ধার পলাশবাড়িতে জমি নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক যুবক নিহত হয়েছে এ ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত সাতজন সকালে উপজেলার বরিশাল ইউনিয়নের নারায়ণপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে নিহত লিটু মণ্ডল ওই গ্রামের বাকি মণ্ডলের ছেলে এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এক নারীকে আটক করেছে পুলিশ আজ পহেলা বৈশাখ শুরু হলো বাংলার নতুন বছর চোদ্দোশো সাতাশ কথা ছিল প্রাণের উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া কিন্তু করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে এবার বর্ষবরণের কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে না চিরচেনা সেই উৎসব আজ বিমলীন বিষণ্ন তাই তেমন কোনো আনুষ্ঠানিক উৎসব ছাড়াই এবার বাঙালি বরণ করছে নববর্ষকে তবে সরকারিভাবে ঘণ্টাব্যাপী নানা আয়োজন নিয়ে বিটিভিতে সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় এছাড়াও আগের বছরের বাছাই করা বর্ষবরণের অনুষ্ঠানগুলো প্রচারিত হচ্ছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে ঘরের ভেতরে থেকে নতুন বছরের সবার একটাই প্রত্যাশা চিরবিদায়নিক করোনা ফিরুক স্বস্তি আর কর্মচাঞ্চল্য পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ